ガチャヤグタウンですさあ、ということで、今回はですね、このクインテッドマジシャン、こいつをね、使っていくデッキの紹介をしております。もうね、こいつ、出たら勝ちます。<笑>あのー、こいつ、出たら勝ちます。もうね、そんくらい圧倒的な強さを誇ります。本当に強い。うん。あの、シャーマンキングで言うところの、ハオだな。もう圧倒的。もうね、説得するしかない。ハオはもう説得するしかないんだよ。強すぎるから。だって、ハオの最終的な浮力って、125万。<笑> 125万で。あのー、ちなみに、チョコラブ。あの、5人の選手の中では、一番浮力があるあのチョコラブですら、19万7500円。全くね、届かないんですよ。それほどまでに下がる。あの、ガンダーラのサティですら、75万。マジで、足元にも及ばんのだな。ちなみにサティなんですけど、確かね、武井先生の仏像っていう漫画の、えー、主人公が、えっ、ー、と、シャーマンキングに出張してきたっていうような話らしいですよ。俺何の話してんのあ、ちなみに、朝倉洋ですけど、主人公のね、朝倉洋。浮力、10万8千。主人公なのにね。<笑>はい。ということで、えー、今回はね、このクインテッドマジシャンです。僕が使っていくのはクインテッドマジシャン。これ魔法使い属モンスターを5体で融合召喚できるんですけど、その中でもさらに条件があって、えー、魔法使い属モンスターを5種類素材として、このカードが出たら、相手フィールドのカード全破壊なんですよね。そう。すべて破壊することができるんで、特にね、何もチェーンされなかったら、えー、軽く4500で殴っていくことができると。で、さらにね、この二の効果。このカードはモンスターゾーンに存在する限りリリースできず、融合素材にできず、効果では破壊されない。まず効果破壊されないっていうのもめちゃくちゃでかいですね。リリースできずっていうのもラバゴ対策にもなる。結構ね、自分のモンスター融合素材にされることあるんですけど、えー、こいつはそれすらもされないっていうね。本当にね、えー、こいつは朝倉ハオです。グレートスピリッツと融合した朝倉ハオです、こいつは。で、こいつと、えっ、ー、と、合わせていくのが、はい、こちら、墓森ですね。僕は墓森と合わせてみました。えー、これね、墓森の異能者っていうこの融合モンスターもいるんですよね。で、こういった墓森モンスター2体で出せるんで、まあ、クインテとか出せない時に墓森の異能者を出していこうっていうような話です。で、えー、この墓森の異能者、墓森モンスター2体のレベルの合計かける1 0 0ポイント攻撃力がアップするんですよ。えー、で、元々の攻撃力が2000なんで、えー、こちら僕、レベル上昇ね、使っております。あのスキルで。だから、えー、場に出ているモンスターに墓森のサニワのレベル需要を乗せてやることによって、えー、一気にね、だいたい3500前後ぐらい。の、えー、火力まで、えー、異能者上がってくれるんで、なんとかね、そっちでも攻めていけるような形にしております。で、この、墓森の異能者であったり、クインテッドマジシャンであったりをどうやって出していくかって言ったところなんですけど、こちらマジカライズフュージョン。これをね、使っていきますよ。うん。これね、自分のフィールド墓地から、魔法使い族の融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを除外して、融合召喚するっていうようなカードなんですけど、要するにね、墓地に送っていればいいと。じゃあ墓地に送るのどうしようはい、もちろんこちらですね。隣の芝刈り。はい、これで、えー、30枚デッキにしておりますので、一気に20枚ほど送れるといった形です。だからね、えー、墓森モンスターは結構ね、多種多様。うん。1、2、3、4、5、6。7、8、8種類の墓森モンスターを入れているんで、まあまあ、なんとか5種類だったら揃うんじゃないかなぐらい<笑>。ないかなぐらいで考えております。で、えー、さらにね、こちら、ネクロバレーの玉座。これもね、3枚入れているんで、まあ、足りずのカードは、えー、引いていって、で、えー、と召喚して、で、場の墓森を使うとか、そういった形も全然できます。で、このマジカライズフュージョンなんですけど、これをね、サーチしなきゃいけないって言ったところで、はい。竜魔道の守護者、こいつね、使っていきますよ。こいつね、召喚することによって、手札1枚捨てます。で、デッキから融合通常魔法カード、またはフュージョン通常魔法カード1枚を手札に加えることができるんで、マジカライズフュージョンが手札に入れれることができると。ただし、ちょっとね、えっ、ー、と、フュージョン系の魔法が少ないかなと思ったんで、こちら、ネクロフュージョンも一応入れておるといった形ですね。これはサーチはできないんで十分注意してください。で、フュージョン系でまだね、入れれるカード、こちらです。ミラユーゴフューチャーフュージョン。これね、使っていくことによって、魔法使い族モンスターを、えっ、ー、と、5種類ね、えっ、ー、と、もう墓地送れるんですよ、これで。で、なおかつ、リリース。除外とかすることがないんで、フューチャーフュージョンの効果で、クインテッドマジシャン出して、で、さらに、マジカライズフュージョンの効果で、クインテッドマジシャン出すみたいなことも可能です。うまくいけばね。さあ、ということで、この、朝倉ハオ、こいつをね、出していく、もう、デタラ勝ちデッキです。
最後にあれやななんかハオの言葉言いたいななんかないかななんかないかなあネクロバレーの曲だこれ見てこれ椅子見てほらこれこのテキストに対してこの椅子の大きさちっちゃえなはいということでえー、役立つ毎日19時に動画の方アップロードしております毎日ねもしこのデッキこの動画少しでも面白いだとちょっとでもいいなと思っていただけた方はぜひぜひチャンネル登録そしてグッドボタンを押していただけると相当嬉しいですあとね僕は結構ゲリラで動画上げるので、えー、その通知も、えー、と受け取って見ていただければなと思いますさあということで早速デュエルの方やっていこうぜいくぜデュエル3倍さあそれでは対戦の方よろしくお願いします勇気10代ゆべりですね勇気20代くんどうぞよろしくお願いしますさあこちら頼む来てくれしばかり<笑>来てるんだよね来るんだよねあしかも来てるし龍馬道の守護者も来てるこれは完璧ですね正直えっ、ー、とあと未来融合フューチャーフュージョンも来てるんでとりあえずぶちかましていきましょうかフューチャーフュージョン発動しても結局ね相手に壊されたりおっと相手もまあでも相手はヒーローかヒーローフュージョンデッキてかネオスフュージョンをサーチしていくっていう話だね多分しかないよな多分そうだよねかなり安定しそうですねなんだ面白いなどっちくしょうさあということでえっ、ー、とあド,ドルフィンが出てきたはいはいはいはいほんであネオスフュージョンが来ますなるほどねうんまあでもこちらはもうネオスフュージョンなんて目じゃねえからクインテッドマジシャン出しちゃうからまあでもね隣の芝刈りでえっと7種類7種類じゃない5種類以上魔法使い族モンスターが墓地へ落ちてくれる必要があるんでえそこだけは産んだのみといったところですねはいこちらえっと、うん、手札が壊された未来融合まさか出す前に壊されるとは思わんかったどっちくしょうあーっといいねいいですねこれえっ、ー、とマジカライズフュージョン引けたんでいくぜ隣の人ばかりさあ落ちたね多分きっと落ちた落ちたでしょうはいそれじゃあ龍魔道の守護者出していきますよこれであマジカライズフュージョン全部今手札に2枚あってあじゃあ手札に1枚あって墓地に2枚落ちちゃってるわ<笑>出せなかったまあいいやマジカルズフュージョン123全然いけるさあ5種類の魔法使い族5種類の魔法使い族をリリースすることによって出てくるクインテッドはい全破壊しますよもちろん効果発動ですアイテムフィールドのカード全破壊そしてこのクインテッドマジシャンはなんとリリースされず融合素材にできず効果では破壊されないそして軽く4500円おっとかろうじて生き延びたがそれね残念ながら関係ねえよただのサンドバッグだぜはい1800円殴っていく残りのライフが200といったところか手札ゼロもうこっから無理でしょどう考えたってやっぱりね杖はクインテッドマジシャンのちょっと全破壊はねやっぱり反則ですねミラクルフュージョンミラクルフュージョンもう多分ね勝ち筋はないはず多分ねうんないはずないはず今ね模索しているんですがえー、ブレイブネオスはいこれじゃ無理ですねうんブレイブネオスじゃ無理だユーマドの守護者殴ったところで、えー、こちらクインテッドマジシャンでもカウンターで殴って勝てるんで大丈夫ですはいこれは OK ですミラクルコンタクトを拾ってきたはいこれはね僕のターンではいサレンダーですねどうも大戦ありがとうございます一気に肩がつくわこれ芝刈りさえ引けたら一気に肩がつきます強えさあお相手は海馬瀬戸ですね新ワールドの海馬瀬戸だすごく見下されている<笑>すっごい俺見下されてたね今さあえーと墓森3体とむー微妙ですねネクロマネの玉座かうーんこれはねフュージョンさせめてマジカライズフュージョンが引けたら、えー、と融合の墓守の異能者を出していけるんですけどあのレベルコピーもあるんでね墓守のサニワのレベル10をコピーしていけるんでおっとレッドアイズフュージョンですねレッドアイズフュージョンかもうこれ力ゴリ押しっぽいな3000粉砕これもう力ゴリ押しっぽいんでああもうダメだダメだっていうかうん、ここはもうサニワを出していきましょう、えー、とネクロバレーの玉座で2の効果、えー、1の効果は、えー、とデッキからカード1枚、えー、とド,ロードローっていうか、まあ、好きなカードサーチなんですけど2の効果は手札から墓守モンスターいったら特召喚できるんで要するにね召喚権が1個残るというわけですねで、えー、これね墓守のサニワこれスキル使っていきましょうレベル上昇、えー、墓守のサニワのレベル10を乗せましょうレベル14にしましょうめちゃくちゃ高えなこのハゲ<笑>墓守の万平レベル14ってクソクソ高えなでえっ、ー、と墓守の
、えー、1の効果かける100ポイントアップなんで1400火力上がりますはい3400これ3400まで上がったら相手ガーディアンの力込みでも多分もうサニアを抜いていくことはできないんじゃないかなうんさあどうでしょうで、えー、こんななんやかんやしているうちにマジカライズフュージョンとか、えー、と、竜魔道の守護者とかが来てくれたらすごく嬉しいんですけど、えー、レッドアイズフュージョン、はい。えー、バスターブレーダーが今墓地を送られました。バスターブレーダーが送られました。うん、バスターブレーダーが送られましたね。はい。相手のセットカードが非常に気になるところですが、ターンエンド来ましたね。はい、ドローを、サニワか。うーん。いやここはサニワ出してってもワンキルできないんで、えー、とりあえず死と守備表示ですあちなみにね僕死とが結構使えると思ってます、うん、死とが相手戦闘破壊なんですけど戦闘によってね、えー、と破壊こう相手の攻撃によって破壊された時に、えー、墓守と名の付いたモンスター一体裏側守備表示で特召喚できるんで、えー、リバス効果を持つバンペイとかをね、えー、持ってきたりもできるんで、えー、非常に、ね、有能かなと思います今来たー行きましょう行きましょう隣の芝から行きましょうはいこれでいつマジカライズフュージョンが来ても OK っていう形ができましたねで、えー、これはねもうサニワを出していきましょうでサニワのセットしているカードモンスターを破壊の効果を使っていきましょうだからこれは、えー、攻撃がパいいえですはいこれで破壊していきますはい、えー、あなるほどねえっ、ー、とこれはバスタブレーダーデッキか剣えー、とレッダイズできでしたねはいということで対戦ありがとうございましたこのようにね墓守りだけでもなんとか攻めていけますさあということでぜひ、えー、チャンネル登録そしてグッドボタンを押していただければ最高ですそれではまた次回の動画を見てくださいまたね